హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది బిల్వా పోస్ట్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం పీఓ గైడ్ పార్ట్ టూలోని ప్రీవియస్ ఎంసిక్యూస్ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో విచ్ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్ ఇన్ ఫారెన్ పోస్ట్ ఏ ఇంప్రెషన్స్ అప్టెయిన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రింటర్ బి మ్యూజికల్ స్కోర్స్ ఇన్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ సి ఫోటో కాపీస్ డి పేపర్స్ అప్టెయిన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ టైప్ రైటర్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్ ఇన్ ఫారెన్ పోస్ట్ ఫారెన్ పోస్ట్లో ప్రింటెడ్ పేపర్స్ లాగా వెయిట్ని పంపించలేము కెనాట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి పేపర్స్ అప్టెయిన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ టైప్ రైటర్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ టైప్ రైటర్ ద్వారా అప్టెయిన్ అయిన పేపర్లని తయారు చేసిన పేపర్లను మనం ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్లో పంపించలేము ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది ఓకే ఇక్కడ మనం ప్రింటెడ్ పేపర్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలంటే ప్రింటెడ్ పేపర్స్ ఈ ఫారెన్ పోస్ట్లో ప్రింటెడ్ పేపర్స్ కింద మనం వెయిట్ని పంపించవచ్చు వెయిట్ని పంపించవచ్చు అంటే క్యాన్ బి సెంట్ ఏమిటి అంటే మను స్క్రిప్ట్ మను స్క్రిప్ట్ వర్క్స్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ కోసం రాసిన మను స్క్రిప్ట్ వర్క్ని పంపించవచ్చు ఇంకా మను స్క్రిప్ట్ వర్క్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ స్కోర్స్ మ్యూజికల్ స్కోర్స్ ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండింటిని ఇంకా ఫోటో కాపీస్ ఫోటో కాపీస్ ఓకేనా వీటన్నిటినీ మనం ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్లో ఫారెన్ పోస్ట్కి పంపించవచ్చు వేటిని పంపించలేము ఇంకా వేరే వేరే చోట్ల వేరే వేరే అలాగే కాంట్ బి సెంట్ వేటిని వేటిని పంపించలేము అంటే మనం పేపర్స్ అప్టెయిన్డ్ బై బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ టైప్ రైటర్ టైప్ రైటర్ ద్వారా అయిన పేపర్లని మనం టైప్ రైటర్ ద్వారా అయిన ప్రింట్ అయిన పేపర్లని పంపించలేము ఇంకోటి ఏంటిది ఫిలిమ్స్ సౌండ్స్ ఓకేనా లేకపోతే వీడియో రికార్డింగ్స్ పంపించలేము ఇంకా స్టాంపింగ్ పేపర్స్ అప్టెయిన్ బై ఏ మీన్స్ ఆఫ్ ఏ స్టాంపింగ్ దీన్ని పంపించలేము ఇంకా పంచ్డ్ పేపర్ టేప్ పంచ్డ్ పేపర్ టేప్ వీటిని కూడా పంపించలేము ఇక్కడ మీరు పంపి పంపించగలిగింది ఏ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మను స్క్రిప్ట్ వర్క్స్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ మను స్క్రిప్ట్ వర్క్ వర్క్స్ ఫర్ మ్యూజికల్ స్కోర్స్ ఫోటో కాపీస్ వీటిని అయితే మనం ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్లో పాలనకి పంపించవచ్చు అలా కాకుండా టైప్ రైటర్ ఫిలిమ్స్ సౌండ్స్ వీడియో రికార్డింగ్స్ పేపర్స్ అప్టెయిన్డ్ బై స్టాంపింగ్ పంచెడ్ పేపర్ టేప్స్ వీటిని మనం ప్రింటెడ్ పేపర్స్ రేట్లో పాలనకి పంపించలేము సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ ఇన్ ఫారెన్ పోస్ట్ స్మాల్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ యొక్క మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి టూ కేజీ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ టువాలు అండ్ ట్యునేషియా ఆర్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ది యూనియన్ పోస్టల్ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ బి బుర్కేనియా ఫాసో ఈజ్ నాట్ ది మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ సి ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ విచ్ ఆర్ ది కరెక్ట్ దీని వాటిలో వెయిట్ కరెక్ట్ ఏ టూ ఓన్లీ బి వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ సి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ డి వన్ ఓన్లీ ఇవి మీరు జనరల్గా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ క్వశ్చన్ని గుర్తుపెట్టుకోవటం ఈ కంట్రీస్ జరగదు ఇదేంటిది టువాలు అండ్ టునేషియా మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఎవరికి తెలియదు అది ఓకేనా బుర్కినా ఫ్యాసో ఇస్ నాట్ ది మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ ది ఐది కూడా తెలియదు కానీ మీకు ఇక్కడ ఏం తెలుసు ద కరెక్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఇది కరెక్ట్ సో ఇక్కడ త్రీ ఏ దీనిలో ఉంది ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ త్రీ దీనిలో ఒక్క దానిలోనే ఇచ్చాడు మీరు ఎలా ఆలోచించి క్వశ్చన్ పెట్టాలనే వాడు ఇచ్చాడు తప్పితే ఈ కంట్రీస్ ఈ టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని వాడి ఉద్దేశం కాదు ఇండియా మెంబర్ కంట్రీ సో ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి ఇది దేనిలో ఉంది ఓన్లీ సిలోనే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ఫర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ గైడ్ పార్ట్ టూ ద యూస్ ఆఫ్ ఇన్లైన్ లెటర్ కార్డ్స్ ఫర్ అడ్రెస్సింగ్ కమ్యూనికేషన్ టు ది ఫారెన్ కంట్రీస్ ఇస్ నాట్ పర్మిసిబుల్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ డాష్ డాష్ అండ్ డాష్ 
యాజ్ పర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ గైడ్ పార్ట్ టూ కియో గైడ్ పార్ట్ టూలో ద యూస్ ఆఫ్ ఇన్లాండ్ లెటర్ కార్డ్ ఐఎల్సీలు మనం ఏ ఏ కంట్రీస్కి పంపించడానికి పర్మిషన్ ఉంది ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి భూటాన్కి బంగ్లాదేశ్కి నేపాల్కి మన ఐఎల్సీలు పంపించుకోవచ్చు మిగతా ఏ కంట్రీస్కి అయినా మన ఐఎల్సీలు పంపిస్తే దాన్ని దాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లిప్ పెయిడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం కానీ భూటాన్కి బంగ్లాదేశ్కి నేపాల్కి అయితే మాత్రం మన ఐఎల్సీలు పంపించుకోవచ్చు అదే మనీ ఆర్డర్స్ అయితే మన మనీ ఆర్డర్స్ దేని దేనికి పంపించు భూటాన్కి బర్మాకి నేపాల్కి పంపించుకోవచ్చు ఐఎల్సీలు అయితే భూటాను బంగ్లాదేశ్ నేపాలు ఇదైతే భూటాను బర్మా నేపాల్కి మనం మనీ ఆర్డర్స్ని పంపించుకోవచ్చు కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ స్మాల్ ప్యాకెట్స్ అండ్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ సెకండ్ ద ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విల్ నాట్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ది రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ టు ఎ ఫారెన్ కంట్రీ అడ్రస్ టు ఎ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ వితౌట్ అదర్ పర్టికులర్ థర్డ్ వన్ ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ లెటర్ అండ్ అడ్రస్ టు ది పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఓన్లీ ది డిస్టిక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ది ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విల్ నాట్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది మేనర్ ఆఫ్ ది డెలివరీ ఇన్ ది ఫారెన్ కంట్రీ ఆర్ ఫర్ ది నాన్ డెలివరీ అండ్ రిటర్న్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌ ఈజ్ ఆర్ రాంగ్ పైన ఉన్న వాటిల్లో ఏవి రాంగ్ ఏది రాంగ్ అంటే ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ స్మాల్ ప్యాకెట్స్ అండ్ ప్రింటెడ్ పేపర్ ఇది రాంగ్ అనమాట ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది మన స్మాల్ ప్యాకెట్స్ని ప్రింటెడ్ పేపర్స్ని ఎలిగ్రామ్స్ని లెటర్స్ని దేనినైనా మనం రిజిస్టర్ చేయగలము అండ్ బ్యాక్స్ నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ద ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విల్ నాట్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ది రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ టు ఎ ఫారెన్ కంట్రీ అడ్రస్ టు ది పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ విత్ అవుట్ మనకి ఉన్న లెటర్ మీద పేరు పోస్ట్ బాక్స్ నెంబరు కంట్రీ పేరు ఉంటే చాలు మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే మనం రిఫ్యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ డెలివరీ పర్టికులర్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కాబట్టి చాలా కంట్రీస్లో ఓన్లీ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ఉంటే అది వెనక్కి వచ్చేసిద్ది అయినప్పటికీ కొన్ని కంట్రీస్లో డెలివరీ అయింది కాబట్టి మనకి ఓన్లీ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా మనం దాన్ని బుక్ చేస్తాము ద యాక్సెప్ట్ అడ్రస్ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ఉన్నంత మాత్రాన దానికి మనం డెలివరీ ఇస్తుందనే గ్యారంటీ అయితే ఏం లేదు అది ఫారెన్ కంట్రీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ దేర్ నాన్ డెలివరీ అండ్ రిటర్న్ అది వాళ్ళ వాళ్ళ రిస్క్ వాళ్ళకి తెలుసుకొని చేసుకోవాల్సిందే తప్ప ఫారెన్ కంట్రీకి పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ వేసాము రిటర్న్ అయిందంటే అది మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సో ఇది కూడా కరెక్టే వీటిలో రాంగ్ ఏంటంటే ఏ వన్ ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే రాంగ్ మిగతా రెండు పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ఒక్కటే ఉన్నది బుక్ చేస్తాము అది రిటర్న్ అయినా కూడా మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ద ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ ఇన్ ది ఫారెన్ పోస్ట్ కరస్పాండెన్స్ టు ది బ్యాచ్ సర్వీస్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ పోస్ట్ విత్ సమ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ది కండిషన్ ఏ పోస్ట్ కార్డ్ బి బుక్ ప్యాకెట్ సి ఐఎల్సి డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ ఫారెన్ పోస్ట్లో ఉన్న ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ అనేది మన ఇంగ్లాండ్ పోస్ట్లో ఉన్న దేని సర్వీస్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి బుక్ ప్యాకెట్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ అనేది మ్యాక్సిమం వెయిట్ పర్మిసిబుల్ ఫర్ లెటర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి టూ కేజీ ఈ మ్యాక్సిమం వెయిట్స్ అన్నీ మనకి సపరేట్ వీడియోలు ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి మ్యాక్సిమం వెయిట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్నిసార్లు చెప్పుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి మనకి ఇంకా టైం ఉంది సో మీరు వీటి మీద అట్మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి పియో గైడ్ పార్ట్ టూ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏపీపీయు ఏషియన్ పసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్ యొక్క కింది వాటిలో ఏషియన్ పసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్ మెంబర్ కంట్రీ కానిది ఏది ఏ థైలాండ్ బి ఫిలిపీన్స్ సి భూటాన్ డి జర్మనీ ఇది కూడా మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్తున్నట్టు లాస్ట్ టైం చెప్తున్నట్టు ఏంటంటే ఈ కంట్రీస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఏషియన్ పసిఫిక్ ఈ ఏపీపీయు కంట్రీస్ అన్నీ ఏషియన్ పసిఫిక్ బెల్ట్లోనే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఆర్డ్గా ఉంది ఏంటి ది జర్మనీ ఈ దేనిలో ఉంది ఇది యూరప్లో ఉంది దీనికి ఏషియాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సో జర్మనీ ఈజ్ ది నాట్ ఏ మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ ఏపీపీయు డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఇంటర్నేషనల్ మెయిల్ సర్వీస్ ఆల్సిల్ కోర్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్
the none of these which refers to the international mail service parcel post which the international parcel post ki sambandhinchi indi vaatilo konni tini mano hacking lekapovina kuda oppukuntam em enti ayi articles which can be fitted together or put together by a strong card with a lead or other seal konni konni articles ni okka dan gokti baaga join chesi pedda pedda seal chesi అది మనకు చూడడానికి ఒక పార్సిల్ లాగే ఉంటుంది అది అలాంటివి మనం ప్యాకింగ్ లేకపోయినా ఒప్పుకుంటాం పార్సిల్స్ ఇన్ వన్ పీస్ సచ్ అదర్ పీసెస్ ఆఫ్ వుడ్ మెటల్ విచ్ ఈస్ నాట్ ది కస్టమ్ టు కస్టమ్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్ టు ప్యాక్ ఇది జనరల్గా మనకి కొన్ని వుడ్ పీసెస్ కానీ మెటల్స్ కానీ అవన్నిటినీ కలిపి ఒకలాగా తయారు చేస్తారు అవి జనరల్గా ఎప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన ప్యాకెట్ లాగా ఆ ప్యాకింగ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అలవాటు కస్టమ్ కస్టమ్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్ అంటే అలాంటి అలవాట్లు ఏమీ లేకుండా జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా ప్యాక్ చేయకుండా అమ్ముతుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డ్స్ అంటే మనకు మంచాలు ఉంటాయి కదా అవి ప్యాక్ ఏం చెయ్యము సో ఇలాంటివి కూడా మనం ప్యాకింగ్ లేకుండా ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్ పార్సిల్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటాము ఈ రెండు కరెక్టే అనమాట సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ సి బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ ఫారెన్ పోస్ట్ ద టర్మ్ లెటర్ పోస్ట్ అప్లికబుల్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ క్లాసికల్స్ ఏ స్మాల్ ప్యాకెట్ సెకండ్ వన్ లిటరేచర్ ఫర్ బ్లైండ్ థర్డ్ వన్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఫోర్త్ వన్ లెటర్స్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ది కోర్స్ గివెన్ బిలో ఏంటంటే ఫారెన్ పోస్ట్లో ఈ లెటర్ పోస్ట్ అనే వాటికి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ ఏమేంటి ఏమేంటి అంటే స్మాల్ ప్యాకెట్ కరెక్ట్ లిటరేచర్ ఫర్ బ్లైండ్ కరెక్ట్ పోస్ట్ కార్డ్స్ కరెక్ట్ లెటర్స్ కరెక్ట్ సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అసలు ఫారెన్ పోస్ట్లో అన్ని లెటర్ పోస్ట్లకి సంబంధించిందే పాసిల్ పోస్ట్లో ఓన్లీ పాసిల్లే ఉంటాయి సో లెటర్ పోస్ట్కి సంబంధించి ఆ పాసిల్ తప్ప అన్ని లెటర్ పోస్ట్కే సంబంధించింది సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ సి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇంకా ఏదో గ్రామ్స్ కానీ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ కానీ ఇంకా ఎం బ్యాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ లెటర్ పోస్ట్కి సంబంధించినవిగానే ఉంటాయి ఇది రెఫరెన్స్ టు ది పోస్ట్ ఆఫీస్ పిఓ గైడ్ పార్ట్ టూ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంపోజ్డ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ బై ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ యాక్ట్ ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఉందని మీరు చూసి ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ చాలా చాలా యాజ్ ఈజ్గా ఓట్స్ పిఓ గైడ్లో ఎలాంటి ఓట్స్ ఉన్నాయో అదే ఓడింగ్ వాడటం వల్ల ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ తయారైంది తప్ప అదే పిఓ గైడ్ పార్ట్ వన్ అయితే వాళ్ళు జనరల్ టర్మ్స్ వాడతారు పిఓ గైడ్ పార్ట్ టూ వచ్చేసరికి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అక్కడ మనకి వాల్యూమ్లో ఎలా ఉందో తెచ్చి అలానే ప్రింట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ తయారవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ సెండ్ రిసీవ్ ఆర్ ఎనీ టికెట్ ప్రపోజల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలేటింగ్ టు ఎ లాటరీ ఆర్ ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ డిస్క్రిప్టివ్ అదర్వైజ్ రిలేటింగ్ టు ఎ లాటరీ విచ్ ఈస్ సర్క్యులేటెడ్ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు పర్సన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ లాటరీ క్రింది వాటిలో వెయిట్ని మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ యాక్ట్ వల్ల రిస్ట్రిక్ట్ చేశాము ఏమేమి రిస్ట్రిక్ట్ చేసామంటే టికెట్ లాటరీలు ఇవన్నీ రిస్ట్రిక్ట్ చేశాము సో కరెక్ట్ ఇదేంటంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటే పంపిస్తాము ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ టు సెండ్ ఎనీ న్యూస్ పేపర్ బుక్ డాక్యుమెంట్ కంటైనింగ్ ఎనీ సెడ్యూషియస్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ సో దట్ ఈస్ టు సే ఎనీ మ్యాటర్ పబ్లికేషన్ విచ్ ఈస్ పనిషబుల్ అండ్ ఇన్ ద ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ ఐపీసీ ప్రకారం ఏదైనా షెడ్యూషియస్ మ్యాటర్ ఉంటే ఆ ఆర్టికల్స్ను కూడా మనం పంపించము సో కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ టు సెండ్ ఎనీ న్యూస్ పేపర్ ప్రింటెడ్ పేపర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా వితౌట్ ది కన్ఫర్మింగ్ ది రూల్స్ లీడ్ డౌన్ ఇన్ బెస్ట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ది ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది కూడా ఈ బెస్ట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించింది ఆ విధంగా లేకపోతే దాన్ని కూడా మనం పంపము ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏంటంటే ఈ జనరల్గా ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్టికల్ జనరల్గా అన్నీ ప్రొహిబిటెడే ఉంటాయి వీళ్ళు లాటరీ పంపియము అది ఇంగ్లాండ్ అయినా అక్కడైనా పంపియము షెడ్యూసెస్ మ్యాటర్ అది ఇంగ్లాండ్ అయినా ఫారెన్ అయినా పంపియము ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఈ పంపించేటప్పుడు అది ప్రెస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కిందకి సంబంధించిందే ఉండాలి దానికి ఏదన్నా యాంటీకి ఉన్నా పంపియము సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి వన్ టూ అండ్ త్రీ ఇండియా జాయింట్ ఏపీపీయూ ఇన్ ది ఇయర్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఫారెన్ పోస్ట్ మా మాన్యువల్ అండ్ ఆఫీస్
ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఈ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కస్టమ్స్ డ్యూటీ అసెస్మెంట్ జరిగే ఫారెన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏంటిదంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి ఫారెన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈ ఫారెన్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఈ ఫారెన్ మెయిల్స్ యొక్క కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎప్పుడు అసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఫారెన్ పోస్ట్ మాన్యువల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ బ్యాగ్ ఫర్ ఏ కంట్రీ అదర్ దాన్ దట్ టు విచ్ ది ఆర్టికల్స్ ఆర్ అడ్రస్డ్ ఆర్ సెట్ ది ఫార్వర్డ్ ఎడి కోర్ట్ జీర్ ఆర్ ఆల్సో రిఫర్డ్ అయ్యారు విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఫారెన్ పోస్ట్ మాన్యువల్ క్వశ్చన్ని నీట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫారెన్ పోస్ట్ ఆర్టికల్స్లో కొన్ని ఫారెన్ ఆర్టికల్స్ని మనం కొన్ని కంట్రీస్కి పంపిస్తాం కానీ ఆ కంట్రీ ఎక్కడో ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఒక మారుమూల కంట్రీ అయితే ఆ కంట్రీకి జనరల్గా బ్యాగ్ ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం అది వేరే కంట్రీకి అడ్రస్ చేసి అంటే దానికి నియరెస్ట్ కంట్రీయో ఏదో ఈ ఫీజిబిలిటీ బట్టి మనం వేరే కంట్రీ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ ఉన్న ఆ కంట్రీకి మనం ఆ ఆర్టికల్ని పెట్టి పంపిస్తాం ఫార్వర్డెడ్ యాజ్ డికోవర్ట్ అలా పంపించడాన్ని ఫార్వర్డెడ్ డికోవర్ట్ అంటారు దీన్ని ఇంకోలాగా ఏమంటారంటే ఒక ఆప్షన్ ఏ మెయిల్స్ సెండ్ ఇన్ ఏ ఓపెన్ ట్రాన్సిట్ అని కూడా అంటారు అంటే మనం ఏ కంట్రీకి అయితే అడ్రస్ చేసామో ఆ కంట్రీకి బ్యాగ్ కట్టకుండా వేరే కంట్రీకి బ్యాగ్ కడితే దాన్ని ఫార్వర్డెడ్ ఎడ్ ఇకోవాట్ అంటే అలా ఫార్వర్డ్ చేశారు అంటారు లేకపోతే మెయిల్స్ సెండ్ ఇన్ ఓపెన్ ట్రాన్సిట్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ యూపీయూ యూపీయూ అంటే ఏంటంటే యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ సి యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు యూనివర్సల్ పోస్ట్ యూనియన్ చాలా జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టాలన్నమాట ఇన్ ది ఫారెన్ పోస్ట్ టర్మ్ లెటర్ పోస్ట్ అప్లైస్ టు ది ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు లెటర్ పోస్ట్ అనేది జనరల్గా డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో పాసిల్ పోస్ట్ కాకుండా ఉన్న ఆ పాసిల్ తప్ప దేన్నైనా మనం ఫారెన్ పోస్ట్లో లెటర్ పోస్ట్ అనే అంటాము అండ్ అదో గ్రామ్ షుడ్ నాట్ బి వెయిట్ మోర్ దాన్ ఏ త్రీ గ్రామ్స్ ఏదో గ్రామ్స్ యొక్క మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంతంటే త్రీ గ్రామ్స్ ద మినిమం వెయిట్ ఆఫ్ ఎ బ్యాగ్ బల్క్ బ్యాగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మినిమం వెయిట్ ఎంత ఎన్ దేనికి ఎం బ్యాగ్ కానీ బల్క్ బ్యాగ్ కానీ మినిమం వెయిట్ ఎంతంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి ఫైవ్ కేజీ అదే మ్యాక్సిమం వెయిట్ అయితే మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంతంటే థర్టీ కేజీ మినిమం వెయిట్ వచ్చేసి ఫైవ్ కేజీ ఎం బ్యాగ్ ద ఫీ ఫర్ ఎ బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ టు బి ఎయిర్ లిఫ్టెడ్ టు ఎ ఫారెన్ కంట్రీ ఏ ఏ సర్చార్జ్ యాజ్ అప్లికబుల్ టు ది లెటర్ పోస్ట్ బి ఏ సర్చార్జ్ యాజ్ అప్లికబుల్ టు ది ప్రింటెడ్ పేపర్ సి ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్లైండ్ లిటరేచర్కి బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ జనరల్గా మనం పోస్టేజు రిజిస్ట్రేషను అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఫ్రీగానే ఉంటుంది అది సర్చేస్ రూట్లో వెళ్తే వాళ్ళు ఏమీ పే చేయనట్టు కానీ బ్లైండ్ లెటరేచర్ ప్యాకెట్ పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు మాకు ఎయిర్ లిఫ్ట్ కావాలి దాన్ని ఏదో ప్లెయిన్లో పంపించాలి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏ సర్చార్జ్ పే చేయాలి ఫారెన్ పోస్ట్లో పంపించేటప్పుడు ఏ సర్చార్జ్ మనం ఎంత పే చేయాలి ఎంత పే చేయాలంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి ఏ సర్చార్జ్ యాజ్ అప్లికబుల్ టు ది ప్రింటెడ్ పేపర్ ప్రింటెడ్ పేపర్కి ఎయిర్ లిఫ్ట్ కావాల్సి ఉంటే ఎంతైతే ఏ సర్చార్జ్ పే చేయాలో బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్కి కూడా అంతే ఏ సర్చార్జ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ద డెలివరీ ఆఫ్ ఎ ఫారెన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ది కంట్రీ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఏ వేరీస్ ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ బి యూనిఫామ్ ఆల్ ఓవర్ సి యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ది స్టాండర్డ్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఫారెన్ ఆర్టికల్కి మనం ఏదైతే ఒక ఆర్టికల్ని ఒక ఫారెన్ కంట్రీకి పంపిస్తే దాని డెలివరీ ఎలాగుంటుందంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ వేరీస్ ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ అక్కడ ఉన్నాయి లోకల్ లాస్ని బట్టి అది ఆర్టికల్ ప్రొహిబిటెడా కాదా వాళ్ళ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వీటన్నిటినీ డిబట్టి అక్కడ ఫారెన్ పోస్ట్లో డెలివరీ అనేది వాళ్ళు చేస్తారు తప్పితే అది మన సెండర్ చెప్పినట్టు మొత్తం ఒకేలాగా ఉంటుంది అనేది కాదు ఎక్కడికి అక్కడ లోకల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సో అది వేరీస్ ఫ్రమ్ ది కంట్రీ టు కంట్రీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఫారెన్ పోస్ట్ ద టర్మ్ ఎల్సి మీన్స్ ఎల్సి అంటే ఏంటంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లెటర్స్ అండ్ కార్డ్స్ మామూలుగా ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది
అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫారెన్కి పంపించే మనం ఏ ఆర్టికల్స్ని అయినా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాము జనరల్గా ఫారెన్ ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం చాలాసార్లు చూసిన టర్మ్స్కి టూ టైప్స్ అనమాట ఏమేంటి అంటే లెటర్ పోస్ట్ రెండోది పాలసీల్ పోస్ట్ ఓకేనా ఈ లెటర్ పోస్ట్ అంటే అన్ని ఆర్టికల్స్ ఫారెన్ పాలసీల్ పోస్ట్లో మాత్రం ఓన్లీ పాలసీల్సే ఉంటాయి ఫారెన్కి పంపించే ప్రతి ఆర్టికల్ని మనం బ్రాడ్గా టూ టైప్స్ లెటర్ పోస్ట్ కానీ ఫారెన్ పోస్ట్ కానీ పంపిస్తాం అది ఓకే అది తీసుకున్న తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎయిర్ లిఫ్ట్ కావాలంటారు ఏఈ సర్చార్జ్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఏఈ సర్చార్జ్ ఏఈ సర్చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఆర్టికల్స్ని టూ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు అదేంటిదంటే ఎల్సీ ఏఓ అది మామూలుగా అన్ని ఆర్టికల్స్ని బ్రాడ్గా డివైడ్ చేయడం ఏ సర్చార్జ్కి వచ్చేటప్పటికి లెటర్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు అదేంటి ఎల్సీ అంటే లెటర్స్ అండ్ కార్డ్స్ ఏవో అంటే అదర్ ఆర్టికల్స్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అది అదర్ ఆర్టికల్స్ కాదు అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న అన్నిటిలో ఈ లెటర్స్ కార్డ్స్ కానీ అన్ని ఆర్టికల్స్ని ఏవో ఆర్టికల్స్ అంటారు ఈ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అదర్ అంటే ఏంటి లెటరు కార్డ్స్ కానీ ప్రతి ఆర్టికల్ని అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఇది దేనికి ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఏ సర్చార్జ్ ఏ సర్చార్జ్ పే చేయడానికి ఆ ఆర్టికల్స్ని టూ టైప్స్ డివైడ్ చేస్తారు ఒకటి ఎల్సి రెండు ఏవో అలా కాకుండా ఏ సర్చార్జ్ ఫిక్స్ చేయడానికి కంట్రీస్ని కంట్రీస్ని ఎలా ఫిక్ ఎలా ఎన్ని ఫిక్స్ చేస్తారంటే ఫైవ్ జోన్స్గా ఫిక్స్ చేస్తారు ఏ సర్చార్జ్ చేయడానికి కంట్రీస్ని మాత్రం ఫైవ్ జోన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు ఫైవ్ గ్రూప్స్గా ఆర్టికల్స్ని టూ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు మామూలుగా ఫారెన్ ఆర్టికల్స్ టూ టైప్స్ ఏమిటి లెటర్ పోస్ట్ ఫారెన్ పాలసీల్ పోస్ట్ అలా కాకుండా ఏ సర్చార్జ్ చేయాలి ఆర్టికల్స్ ఏమిటి అంటే ఎల్సి లెటర్ అండ్ కార్డ్స్ ఇంకోటి ఏవో ఏవో అంటే అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అలా కాకుండా ఏ సర్చార్జ్ చేయడానికి కంట్రీస్ని ఇన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారంటే ఫైవ్ జోన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఆఫ్ ఎ ప్యాకెట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఫర్ ది బ్లైండ్ మెన్ ఫర్ ఎ ఫారెన్ కంట్రీ బ్లైండ్ లిటరేచర్ యొక్క కేకోగ్రామ్స్ యొక్క మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సి సెవెన్ కేజెస్ నెక్స్ట్ ఇండియా జాయింట్ ఏపీపీయూ ఇన్ ది ఇయర్ బి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వెయిట్ లింక్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్ ఫర్ ఫారెన్ పోస్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎం బ్యాగ్స్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత అంటే ఆప్షన్ బి థర్టీ కేజీ వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వెయిట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ బుక్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ పీరియాడికల్స్ కంటైనింగ్ పీరియాడికల్స్ బుక్ ప్యాకెట్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత అంటే ఆప్షన్ సి ఫైవ్ కేజీ ద కరస్పాండింగ్ ఇన్లాండ్ పోస్ట్ సర్వీస్ టు ఎ ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ ఇన్ ది ఫారెన్ పోస్ట్ ఈజ్ ఏ ప్యాటర్న్ అండ్ శాంపిల్ ప్యాకెట్ బి రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్ సి బుక్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఓకేనా ఐఎల్సీలో ద కరస్పాండింగ్ ఇన్లాండ్ పోస్ట్ సర్వీస్ టు ఎ ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ ఇన్ ది ఫారెన్ పోస్ట్ ఫారెన్ పోస్ట్లో ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ ఉన్న దానికి ఇండియా పోస్ట్లో ఈక్వల్ అంటే ఏది ఏదంటే ఆప్షన్ సి బుక్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ ఇంగ్లాండ్లో బుక్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ అయితే ఫారెన్లో ప్రింటెడ్ పేపర్ సర్వీస్ అనమాట ఆర్టికల్స్ ఎక్సెప్ట్ బిపి అడ్రస్ డ్యాస్ పోస్ట్ రీసెంట్ డే ఆర్ డీటెయిన్ ఇన్ ది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఫర్ ద పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ బిపి ఆర్టికల్ పోస్ట్ రీసెంట్ డే అని అడ్రస్ చేసి ఉంటే ఫారెన్ పోస్ట్లో ఎన్ని రోజులు డిటైన్ చేస్తాము ఎక్సెప్ట్ విపి ఎన్ని రోజులు అంటే సి వన్ మంత్ అదే విపి అయితే సెవెన్ డేస్ ద మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఆఫ్ ఎ అండ్ ఎయిర్ లెటర్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఎయిర్ లె ఎయిర్ మెయిల్ లెటర్ యొక్క మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత ఉండాలంటే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి టూ కేజీ ఫారెన్ రిజిస్టర్ లెటర్ యొక్క మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత టూ కేజీ ద ఫారెన్ పోస్ట్ మాన్యువల్ ద టర్మ్స్ ఎల్సి మీన్స్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా ఎల్సి అంటే ఏంటంటే సి లెటర్స్ అండ్ కార్డ్స్ అండ్ అండ్ ఇన్సూర్డ్ ఫారెన్ పాలసీ ఈజ్ రీడైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ ఏ నో అడిషనల్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీ ఈజ్ టు బి లెవిడ్ B. Half of the original insurance fee is to be levied for such transmission. C. A fresh insurance fee became payable for each such transmission. D. None of the above. The question is, when an insured foreign parcel is redirected from one country to another, this insured foreign parcel is one country to another country. The correct option is C. A fresh insurance fee became payable for each such transmission. The correct option is C. A fresh insurance fee became payable for each such transm
ఆర్టికల్ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి పంపించినప్పుడు ప్రతిసారి ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అనేది పే చేయాలి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సిల్వా పాస్ట్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ